हेलो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों बालाकोट के स्ट्राइक के बाद से बहुत सारा व्यूअर्स के मन में एयरफोर्स के फाइटर के बारे में जानने का क्यूरियसिटी और बढ़ गया है जिस वजह से आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि मैं हर दिन किसी न किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और इसी बीच में मेरे को बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है की मैं एक तेजस के ऊपर वीडियो बनाओ दोस्तों इसीलिए मैं आज इस वीडियो तेजस के ऊपर बना रहा हूँ पर इसमें मैं तेजस का स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा क्यूँकी ऐसा बहुत सारा वीडियो है जिसमें मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा खास बना रहा हूँ और जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में की तेजस कितना अच्छा एयरक्राफ्ट है तो देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि तेजस भारत का हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट बनाने में इंडिया को बहुत टाइम लगा जिसको लेकर बहुत सारा जगह में इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है पर दोस्तों इसका जो खासियत है और खूबिया है उसको जानने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा की ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को और हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड को इतना लंबा साल क्यू लगा दोस्तों बालाकोट के स्ट्राइक के बाद इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में जो छोटा सा एक हवाई लड़ाई हुआ उसमें भारत ने एक पुराना मिग 21 को खो दिया पर ये मिग 21 खोने का जो कारण है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा इसका पुराना हो चुका टेक्नोलॉजी को माना जाता है और साथ ही साथ ये डिमांड उठने लगा है कि इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है मतलब हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उसको जल्द ऐसी जल्द बनाया जाए और इंडियन एयरफोर्स में उसको डिप्लॉय किया जाए माना यह जाता है की इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन साढ़े तीन सौ तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है पर इसका पहला जो ऑर्डर है करीबन एक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है जिसमें से 40 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क वन का होगा और बाकी का 83 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क वन ए होगा यहाँ पे तेजस मार्क वन ए तेजस मार्क वन से थोड़ा एडवांस है दोस्तों इसके अलावा माना यह जाता है कि इंडियन नेवी द्वारा भी कुछ संख्या में तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बोर्ड फाइटर के जैसा इस्तेमाल होगा दोस्तों अभी तक इंडियन एयरफोर्स को करीबन बत्तीस तेजस मिल चुका है जिसमें से करीबन सोलह टेस्ट वर्षन है मतलब ये सोलह एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुनने को यह भी आ रहा है की तेजस का प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट कंपनी का मदद लिया जाएगा मतलब प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड को तेजस का मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा मदद करेगा इन प्राइवेट कंपनी में से एल इसका विंग के ऊपर काम करेगा जबकि डायनामिक टेक्नोलॉजी इसका फ्रंट फ्यूसलर्ज बीईएम टेक्नोलॉजी इसका सेंटर फ्यूसलर्ज और अल्फा डिफेंस एंड डायनामिक्स इसका रेयर फ्यूसलर्स के ऊपर काम करेगा जबकि हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड इसका फाइनल असेंबली के ऊपर काम करके तेजस को कम्प्लीट करेगा जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए साल में करीबन चौबीस तेजस एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों अगर ऐसा प्राइवेट कंपनी का मदद न लिया जाए तो फिलहाल तेजस का प्रोडक्शन रेट आठ है मतलब हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड साल में आठ तेजस ही बना पा रहा है पर अगर हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड पूरा पूरी एफोर्ट देगा तो आठ से करीबन सोलह हो पाएगा पर चौबीस के लिमिट तक लाना हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड के लिए अकेले लगभग इम्पोसिबल है और अगर प्राइवेट कंपनी का मदद लिया जाएगा तो माना यह जा रहा है की हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड को जो ऑर्डर पूरा करने के लिए बीस साल करीबन लग सकता था उस ऑर्डर को प्राइवेट कंपनी के मदद ऐसी ये करीबन चौदह साल में कम्प्लीट कर पाएगा और इससे खाली हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड और एयरफोर्स को मदद नहीं मिलेगा साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी को भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट और डिजाइन के ऊपर भी नॉलेज मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी बाद में फ्यूचर में अपने खुद के बल पे भी एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट का छोटा छोटा कंपोनेंट को डेवलप कर पाएगा दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि किसी एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत है और इसका जीता जागता सबूत है इंडिया का एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जिसके पास पहले ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और ये एजेंसी ने तेजस को डेवलप कर दिया और खाली इतना नहीं तेजस को डेवलप करने के लिए एजेंसी द्वारा बहुत ही हाई और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ तेजस के डेवलपमेंट में किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल त्रुटि नहीं रखा गया मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बिना नॉलेज का या फिर जीरो नॉलेज के साथ एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा तेजस के ऊपर जो काम किया गया वो किसी भी वेस्टर्न कंपनी का एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी के हिसाब ऐसी किसी भी हद में कम नहीं है दोस्तों तेजस का डेवलपमेंट के लिए एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा एडवांस कंप्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक का भी इस्तेमाल किया गया है इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम या फिर एवियोनिक्स कंप्यूटिंग सिस्टम भी लगाया गया है साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट के लिए कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि एयरक्राफ्ट को काफी हल्का और स्टेल्थ बनाता है
बताया गया कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजस एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड में मेंटेन करना या फिर मेनूवर करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों खाली खूबियां नहीं तेजस में कुछ खामियां भी है और ये खामियां इस एयरक्राफ्ट का पेलोड और रेंज को लेके है तेजस एयरक्राफ्ट का पेलोड बाकी एयरक्राफ्ट के तुलना में थोड़ा कम है और रेंज भी कम है साथ ही साथ इसका कॉम्बेट रेडियस भी इस लेवल का किसी भी एयरक्राफ्ट ऐसी थोड़ा कम है और माना यह जाता है की ये सब खामिया तेजस मार्क टू में नहीं होगा मतलब इनिशियली आप अगर देखे तो तेजस मार्क वन और मार्क वन ए पॉइंट डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा जबकि तेजस मार्क टू एरिया डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा और माना यह जा रहा है कि तेजस मार्क वन को या मार्क वन ए को ग्राउंड अटैक रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा दोस्तों तो खामिया के बाद अब कुछ ऐसा खूबिया देखते हैं जो तेजस एयरक्राफ्ट में है लेकिन इस कैटेगरी का दूसरे एयरक्राफ्ट में नहीं है दोस्तों तो तेजस दुनिया का सबसे छोटा सिंगल इंजिन सिंगल सीटेड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसके अलावा ये एक टेलेस डेल्टा विंग डिजाइन का एयरक्राफ्ट है मतलब इसको मेन्यूवर करने में काफी आसानी होता है जबकि एक सिंगल इंजिन एयरक्राफ्ट है इसी वजह ऐसी इसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी दूसरे एयरक्राफ्ट के तुलना में करीबन 30 प्रतिशत कम है पर हाई परफॉर्मेंस के लिए और ग्राउंड अटैक के लिए सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इतना अच्छा नहीं होता है खास करके छोटा साइज का सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इसी वजह से बहुत सारे देश ग्राउंड अटैक और हाई परफॉर्मेंस के लिए डबल इंजिन एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं पर ऐसा नहीं है की सिंगल इंजिन एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक या हाई परफॉर्मेंस का नहीं होता है जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है मिराज टू थाउजेंड एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है और बालाकोट का स्ट्राइक के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा यही एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था पर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो डबल इंजन एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन से काफी एडवांस होता है जैसा इंडिया का सुखो थर्टी एम के आई दोस्तों जब किसी एयरक्राफ्ट का साइज छोटा होता है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है साथ ही साथ लाइफ साइकिल मेंटेनेंस भी कम होता है इसके अलावा छोटा साइज का एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है जो की तेजस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पर साइज छोटा होने के कारण ऐसी एयरक्राफ्ट का रेंज और वेपन लोडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है और साथ ही साथ अगर एक पायलट का एयरक्राफ्ट हो तो वो भी एयरक्राफ्ट का कॉस्ट को थोड़ा कम कर देता है पर इसके साथ साथ पायलट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है मतलब एक ही पायलट को प्लेन के साथ साथ वेपन को भी कंट्रोल करना पड़ता है दोस्तों तेजस में कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है पर इसका आकार छोटा है साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉन रेडा रिफ्लेक्टेबल मेटेरियल या फिर कार्बन कॉम्पोजिट का इस्तेमाल हुआ है करीबन इस एयरक्राफ्ट का वजन का पैतालीस ऐसा मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इस एयरक्राफ्ट को रेडार का रिफ्लेक्शन से बचाता है और लगभग इनविजिबल बनाता है और ये एयरक्राफ्ट वाई शेप का होने की वजह से इसका इंजन का जो प्लेट है उससे निकलने वाला हीट सिग्नेचर भी कम हो जाता है तो एक तरह से आप अगर देखें तो ये एयरक्राफ्ट जेमेट्रिकली तो स्ट्रेल्थ नहीं है पर मेटेरियल वाइज ये थोड़ा बहुत स्ट्रेल्थ है डिटेक्शन से बचने के लिए तेजस एयरक्राफ्ट में एक्टिव रेडार और सेंसर का इस्तेमाल कम किया गया है बल्कि इस एयरक्राफ्ट में पैसिव रेडार के इस्तेमाल ज्यादा किया गया है और साथ ही साथ दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट रेडियो सिग्नल के जगह में डाटा लिंक का इस्तेमाल करता है रेडियो सिग्नल के साथ डिटेक्ट हो जाने का खतरा ज्यादा रहता है पर तेजस एयरक्राफ्ट अपने जैसा दूसरा एयरक्राफ्ट या फिर साथी एयरक्राफ्ट के साथ और एवेक्स एयरक्राफ्ट के साथ डाटा लिंक के द्वारा संपर्क करता है जो कि इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट होने से बचाता है दोस्तों तो तेजस का डिले होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका इंजिन पहले तेजस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया का खुद का बनाया हुआ कावेरी इंजिन के ऊपर भरोसा किया जा रहा था जो की एयरफोर्स के लिए बहुत घातक साबित हुआ इंजिन का डिले के कारण से तेजस प्रोजेक्ट भी बहुत डिले हो गया दोस्तों सिंगल इंजिन एयरक्राफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका इंजिन जो की रिलायबल होना चाहिए इस वजह ऐसी तेजस में यूनाइटेड स्टेट का जी ई एफ फोर जीरो फोर इंजिन का इस्तेमाल किया गया है एक रिलायबल और टेस्टेड इंजिन है और दुनिया का बहुत सारा एयरक्राफ्ट में ये इंजिन का इस्तेमाल किया जाता है तेजस अगर किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस कंट्री का भी इस इंजिन के ऊपर भरोसा होगा क्यूँकी ये ट्रूली टेस्टेड इंजिन है जबकि माना यह जा रहा है की जब कावेरी इंजिन का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी कम्प्लीट हो जाएगा तो जी ई फोर जीरो फोर इंजिन को बदल के उसमें कावेरी इंजिन भी लगाया जा सकता है दोस्तों किसी भी कंट्री को अपना डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस होना जरूरी है पर साथ ही साथ टेस्टेड भी होना चाहिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कावेरी इंजन पूरा पूरी डेवलप ना हो जाए तब तक भारत को यूनाइटेड स्टेट का जी फोर जीरो फोर इंजिन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे तेजस का प्रोडक्शन में भी डिले नहीं होगा साथ ही साथ एक रिलायबल इंजिन के द्वारा तेजस को पावर भी मिलता रहेगा पर इसके साथ साथ कावेरी इंजिन के ऊपर भी काम होना चाहिए क्यूँकी हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है तेजस में बहुत सारा वेराइटी
क्लस्टर बॉम्ब तेईस मिलीमीटर का एक ऑटो कैनन और ऐसा बहुत सारा वेपन और सुनने को ये आ रहा है कि आगे इसमें ब्रह्मोस जैसा मिसाइल को भी लगाया जाएगा दोस्तों तेजस में भारत का बनाया हुआ अस्त्र मिसाइल इसराइल का डारबी और रशिया का आर सेवेंटी सेवन टू एयर मिसाइल जैसा मिसाइल लगाया गया है और ये सब मिसाइल पायलट के हेलमेट द्वारा ही माउंटेन किया जाता है मतलब पायलट अपना हेलमेट के द्वारा इस मिसाइल को टारगेट तक भेज सकता है ये सब मिसाइल से टारगेट को हिट करने के लिए पायलट को अपना हेलमेट को घुमा के टारगेट के तरफ देखना होता है और मिसाइल को लॉन्च करना होता है उसके बाद मिसाइल खुद ब खुद टारगेट के तरफ जाके टारगेट को बर्बाद कर देता है दोस्तों आप सब लोग जानते ही है कि इंडिया दुनिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस इम्पोर्टर है पर इतना बड़ा कंट्री होने के कारण से इंडिया को इम्पोर्टर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी बनना पड़ेगा और इस एक्सपोर्टर बनने के लिए इंडिया को अपना इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ वेपन को बाहर में सेल करना चाहिए और इस लाइन में भी तेजस सबसे आगे है माना जाता है की इजिप्ट यूए सिंगापुर और श्रीलंका जैसा कंट्री तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है दोस्तों खाली इतना नहीं तेजस को फ्यूचर के लिए भी डेवलप किया जा रहा है माना जा रहा है कि आने वाले कलों में तेजस को अपग्रेड करके इसमें डायरेक्ट वॉइस कंट्रोल थ्रस्ट फैक्टरिंग इंजन नोजल और होपफुली माना जा रहा है कि उसमें इंडिया का बनाया हुआ कावेरी इंजन भी होगा दोस्तों वॉइस कंट्रोल पायलट को कमांड एंड कंट्रोल देने के लिए बहुत आसानी कर देगा साथ ही साथ थ्रस्ट फैक्टरिंग नोजल एयरक्राफ्ट को ज्यादा मेन्यूवर बनाएगा इसके अलावा अगर पावरफुल इंजिन का इस्तेमाल किया जाता है तो तेजस का स्पीड बढ़ेगा और वेपन लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा और दोस्तों एरो इंडिया टू में तेजस का एक एडवांस वर्षन मीडियम वर्ड फाइटर का भी प्रदर्शन हुआ था जो कि दिखने में लग रहा है कि तेजस से आकार में बड़ा होगा और सुनने को यह भी आ रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में जीई एफ फोर जीरो फोर इंजिन के बदले में यूनाइटेड स्टेट का जीई एफ फोर वन फोर इंजिन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि और ज्यादा पावरफुल इंजिन है दोस्तों आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाए साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट को और डेवलप करके और एडवांस किया जाए और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद